estamos en el cierre de campaña, empezamos en la recta final, este, el miércoles 5 nos va a estar visitando Ernesto Talvi y Blasina, Eduardo Blasina, los dos juntos vienen y, este, y vamos a tener un par de, de actividades con ellos este, el, en el Ateneo. Este, y, y arrancando los cierres de campaña, como te decía, y bueno, nosotros seguiremos trabajando en el departamento para llegar hasta el, hasta el 30 de junio. ¿Y el, cómo será la dinámica? ¿Habrá algún acto? ¿Habrá alguna actividad más? El, la dinámica va a ser, Blasina va a estar 17.30 eh, conversando con los productores, eh, eh, no tratamos de no hacer algo netamente partidario, porque la idea es que la gente conozca la, la propuesta, eh, vaya a charlar con Blasina, lleve sus ideas, sus preguntas y sus inquietudes. No solo se va a hablar de lo que es el, 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 el agro como motor de, de, del país, este, cómo lo vamos a dinamizar al agro en el futuro, cómo vamos a sacar adelante el país produciendo más y alimentando más gente, sino también el, la parte de, que es muy importante, en la parte de, del agro y cómo incide en la ecología, que también se va a hablar. Entonces se hizo una charla separada de lo que es el acto político, nosotros nos parece que es importante y es tiempo que el sector productivo empiecen a discutir sus temas, y me parece que ir a charlar con Blasina y a, y a intercambiar con él ideas es muy bueno, es una persona que, que no es eh, eh, política, política partidaria lo de él, él, es más que nada un técnico y lo que viene a buscar es eh, a, traer, eh, a contar en qué se está pensando y también a... a a saber qué está pensando el sector productivo de Salto. Y después, a las 19.30, es el acto de, de, con Ernesto, también es en el Ateneo. Eh, venimos al Ateneo a un lugar eh, chico por un tema concreto de seguridad, la gente no está dispuesta a salir de su casa y entonces este, no, 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 no deja su, su hogar para ir a un lugar, un acto grande, entonces hacemos algo chico y bueno, y lo vamos a transmitir por, por, por este cable, que se va a transmitir en directo y en vivo, así que la gente lo va a poder también estar escuchando, aquellos que no, no se arrimen al Ateneo lo van a poder mirar por televisión en vivo y en directo. La charla con Brasil, ¿no?